皆様こんにちは本日も3カ国語で文学の魅力を一緒に楽しみましょう Hello everyone Let's enjoy the charm of literature together in three languages today 大家好让我们一起用三种语言享受文学的魅力今天宮沢賢治注文の多い料理店 The Restaurant of Many Orders by Kenji Maiazoa. Gongzo Xianzhi, Dian Cai Duo de Cai Ting. Futari no a Kai Xin Shi ga, Igilis no Hei Tai no yo na yo sou yo shite, Shiro Kuma no yo na inu o tsurete yama oku o aru ite imashita. Two young gentlemen, dressed like British soldiers and accompanied by dogs resembling polar bears, were walking deep in the mountains. 两位年轻的绅士，身着像英国士兵一样的服装，带着像北极熊一样的狗，走在深山中。山奥克的犬が突然死んでしまい、紳士たちはその損害について嘆いていました。Suddenly, the dogs died in the depths of the mountains, causing the gentlemen to lament their loss. 在山深处，狗突然死亡，绅士们为此损失感到哀叹。紳士たちは立派な西洋作りの家。カッコ。The gentleman discovered a splendid Western-style house, the Lynx Tavern, and decided to enter. 绅士们发现了一座雄伟的西洋式建筑山猫轩，决定进入。玄関でどなたでもどうぞお入りくださいという歓迎の言葉を見て喜んでいました。They were delighted to see a welcoming message at the entrance, inviting anyone to come in. 他们在入口处看到一则欢迎信息，邀请任何人进入，感到很高兴。廊下を進むにつれて、さまざまな指示、カッコ、鉄砲の預け入れ、クリームの塗布などに従っていきました。As they proceeded down the hallway, they followed various instructions, such as checking in their rifles and applying cream. 随着他们沿着走廊前进，他们遵循了各种指示，比如寄存他们的步枪和涂抹奶油。奇妙な指示を受けながらも、紳士たちは料理店の奥へと進んでいきました。Despite receiving strange instructions, the gentlemen continued deeper into the restaurant. 尽管接到了奇怪的指示，绅士们还是继续深入餐厅内部。注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知おきくださいという看板を見て、不安を感じていました。Seeing a sign that read, "This is a restaurant with many orders. Please be aware," they felt uneasy. 看到一块写着“这是一个点菜很多的餐厅，请了解”的牌子，他们感到不安。紳士たちはさらに奇妙な指示に従い、自らが料理の準備に巻き込まれていくことに気づきました。The gentlemen followed even stranger instructions and realized they were being involved in the preparation of a meal. 绅士们遵循了更奇怪的指示，并意识到他们被卷入了一顿饭的准备中。最終的に、紳士たちは料理店の本当の目的に気づき、恐怖を感じました。Ultimately, the gentlemen realized the true purpose of the restaurant and felt terror. 最终，绅士们意识到了餐厅的真正目的，感到恐惧。なんとか脱出した紳士たちは元の場所に戻ることができましたが。顔は恐怖で変形したままでした。The gentlemen managed to escape and return to their original location, but their faces remained distorted with terror. 绅士们设法逃脱并返回到他们原来的位置，但他们的脸因恐惧而变形。宮川賢治による独創的なファンタジーであり、見かけに騙されず本質を見極めることの重要性を、山猫犬という架空の世界を通して鋭く描き出しています。この作品は、現実と幻想の境界を曖昧にしながら、読者に自身の世界観を再構させ、人間性に対する深い洞察を提供する力を持っています。The Restaurant of Many Orders by Kenji Miyazawa is an original fantasy that incisively illustrates the importance of discerning the essence beyond appearances through the fictional world of the Lynx Tavern.
While blurring the boundaries between reality and fantasy, the work prompts readers to reconsider their worldview and offers deep insights into human nature. 点菜多的餐厅是宫泽贤治创作的一部原创幻想作品，通过虚构的山猫牵这个世界，尖锐地展示了不被表象欺骗、洞察本质的重要性。该作品模糊了现实与幻想的界限，促使读者重新考虑自己的世界观，并提供了对人性的深刻洞察。注文の多い料理店2人の若い紳士がイギリスの兵隊のような装いをして白クマのような犬を連れて山奥を歩いていました山奥で犬が突然死んでしまい紳士たちはその損害について嘆いていました紳士たちは立派な西洋作りの家かっこ山猫犬を見つけ中に入ることにしました玄関でどなたでもどうぞお入りくださいという歓迎の言葉を見て喜んでいました廊下を進むにつれてさまざまな指示かっこ鉄砲の預け入れクリームの塗布などに従っていきました奇妙な指示を受けながらも紳士たちは料理店の奥へと進んでいきました注文の多い料理店ですからどうかそこはご承知おきくださいという看板を見て不安を感じていました紳士たちはさらに奇妙な指示に従い自らが料理の準備に巻き込まれていくことに気づきました最終的に紳士たちは料理店の本当の目的に気づき恐怖を感じましたなんとか脱出した紳士たちは元の場所に戻ることができましたが顔は恐怖で変形したままでした注文の多い料理店は宮川賢治による独創的なファンタジーであり見かけに騙されず本質を見極めることの重要性を山猫犬という架空の世界を通して鋭く描き出していますこの作品は現実と幻想の境界を曖昧にしながら読者に自身の世界観を再考させ人間性に対する深い洞察を提供する力を持っています The Restaurant of Many Orders by Kenji Maiazoa. Two young gentlemen, dressed like British soldiers and accompanied by dogs resembling polar bears, were walking deep in the mountains. Suddenly, the dogs died in the depths of the mountains, causing the gentlemen to lament their loss. The gentlemen discovered a splendid Western style house, the Lynx Tavern, and decided to enter. They were delighted to see a welcoming message at the entrance, inviting anyone to come in. As they proceeded down the hallway, they followed various instructions, such as checking in their rifles and applying cream. Despite receiving strange instructions, the gentlemen continued deeper into the restaurant. Seeing a sign that read, This is a restaurant with many orders, please be aware. They felt uneasy. The gentlemen followed even stranger instructions and realized they were being involved in the preparation of a meal. Ultimately, the gentlemen realized the true purpose of the restaurant and felt terror. The gentlemen managed to escape and return to their original location, but their faces remained distorted with terror. The Restaurant of Many Orders by Kenji Miyazawa is an original fantasy that incisively illustrates the importance of discerning the essence beyond appearances through the fictional world of the Lynx Tavern. While blurring the boundaries between reality and fantasy, the work prompts readers to reconsider their worldview and offers deep insights into human nature. Gong Zhe Xian Zhi, Dian Cai Duo de Cain Ting. 两位年轻的绅士身着像英国士兵一样的服装，带着像北极熊一样的狗走在深山中。在山深处，狗突然死亡，绅士们为此损失感到哀叹。绅士们发现了一座雄伟的西洋式建筑——山猫轩，决定进入。他们在入口处看到一则欢迎信息，邀请任何人进入，感到很高兴。随着他们沿着走廊前进，他们遵循了各种指示，比如寄存他们的步枪和涂抹奶油。
。尽管接到了奇怪的指示，绅士们还是继续深入餐厅内部。看到一块写着“这是一个点菜很多的餐厅，请了解”的牌子，他们感到不安。绅士们遵循了更奇怪的指示，并意识到他们被卷入了一顿饭的准备中。最终，绅士们意识到了餐厅的真正目的，感到恐惧。绅士们设法逃脱并返回到他们原来的位置，但他们的脸因恐惧而变形。点菜多的餐厅是宫泽贤治创作的一部原创幻想作品，通过虚构的山猫牵这个世界，尖锐地展示了不被表象欺骗、洞察本质的重要性。该作品模糊了现实与幻想的界限，促使读者重新考虑自己的世界观，并提供了对人性的深刻洞察。この作品に興味を持っていただけた方は、ぜひ原著をお読みになっていただきたいと思います。概要欄に作品へのリンクを掲載しておりますので、そちらから手に入れることができます。原作を読むことで、さらに深く作品の世界に浸ることができるでしょう。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。よかったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。If you are interested in this work, I would highly recommend reading the original. A link to the work in Japanese is provided in the description below, from where you can obtain it. By reading the original, you will be able to immerse yourself deeper into the world of the work. I look forward to seeing you in the next video. If you enjoyed, please consider liking and subscribing to the channel. Thank you. 若您对此作品感兴趣，强烈建议您阅读原著。盖要栏中已提供作品日文版的链接，您可以通过该链接获取。阅读原作将使您更深入地沉浸在作品的世界中。期待在下一个视频中再会。如果你喜欢，请点赞并订阅频道，谢谢你。